హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేనైతే వీడియో స్టార్టింగ్లోనే చక్రాలతోటి వచ్చేసాను సో క్రిస్పీగా చక్రాలు రావాలి అంటే ఈ వీడియో అయితే తప్పకుండా చూసేయండి స్కిప్ చేయకుండా సో దీనికి కావాల్సినవి శనగపిండి బియ్యపిండి అలాగే వాము కొంచెం నువ్వులు అలాంటి నేను మీకు చూపిస్తూ ఉంటాను వీడియోలోకి సో పర్ఫెక్ట్గా రావాలి అంటే కనుక వీడియో స్కిప్ చేయకుండా అండ్ వరకు చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది గ్లాస్ కొలతో తీసుకున్నారు ఇక్కడ ఇది ఏంటంటే అరకిలో శనగపిండి అరకిలో బియ్యపిండి ఈక్వల్ రేషియోలో తీసుకున్నారు అంటే కనుక పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయండి చక్రాలు అందరికీ తెలిసిందే కాకపోతే ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా కొత్తగా నేనైతే ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్లో నాకు అసలు తెలిసేది కాదు ఉత్త బియ్యపిండితో చేశాను నాకు అసలు తెలియదు కదా సో అదే నాలాగా ఎవరన్నా తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు కదా అందుకు వాళ్ళ కోసం అనేది నేను మీకు చూపిస్తున్నాను హండ్రెడ్కి వన్ నాట్ వన్ పర్సెంట్ తెలుస్తుంది చాలామందికి ఇంకొక కొంచెం తెలియని వాళ్ళ కోసం అనమాట నేను చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ శనగపిండి అంటే అది అరకిలో అనమాట అది కేజీ బియ్యం పిండి అండి దాంట్లో నుంచి అరకిలో తీయలేము కదా అందుకని ఇలాగ కొలతలాగా అని చెప్పేసి ఆ గ్లాస్ని మేము మెజర్మెంట్ కింద తీసుకున్నాము ఇక్కడ ఈ చక్రాలు చేస్తుంది అయితే మా అత్తయ్య గారు నేనేమన్నా వీడియో తీసుకుంటున్నాను అనమాట ఇవాళ నాకు పని తగ్గింది పాపం నా వీడియో కోసం అని చెప్పేసే చేస్తున్నారు సో చూసారు కదా ఈక్వల్గా తీసుకున్నారు శనగపిండి బియ్యపిండి ఇప్పుడు పైనుంచి నువ్వులు అదే ఇవేంటంటే వామ్ అండి వామ్ చాలా మంచిది కదా మనకి అరుగుదలకి అంటే శనగపిండి ఉంటుంది కదా సో అందుకని వామ్ అనేది తీసుకున్నారు ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువగా అంటే నిస్సీ ఉంది కదా పిల్లలకి వాళ్ళకి కూడా మంచిదండి ఇవి వచ్చేటప్పటికే నువ్వులు చాలా టేస్ట్ని ఇస్తాయి అలాగే చాలా హెల్దీ కూడా నువ్వులు వేడి చేస్తే వాళ్ళు అంటే ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళు మాత్రం తీసుకోకూడదు నువ్వులు అనేవి నువ్వులు స్కిప్ చేసేయండి అలాంటి వాళ్ళు మాత్రం కాకపోతే నువ్వులు ఏంటంటే కాల్షియం మంచిది ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటే అంత ఎక్కువ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది దీనికోసం అయితే ముందుగా వీటిని కలుపుకోవాలి కదండి ఈ పిండి సో వాటర్ అయితే మరిగిచ్చారు వేడిగా వేడి నీళ్ళు పోస్తూ కనుక ఇది చేసుకుంటే అది కొంచెం లావుగా వస్తుందంట చక్రాలు అనేవి సో ఇక్కడ బేకింగ్ సోడా తీసుకున్నారు తినే సోడా ఇది వచ్చేటప్పటికే ఆశీర్వాద్ కారప్పుడు ఉంటుంది కదా అది అలాగే కొంచెం సాల్ట్ తీసుకున్నారు అన్ని రుచికి సరిపడానే అండి మీకు ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకోవచ్చు ఇదేం మ్యాండేటరీ ఏం కాదు కదా ఎవరి టేస్ట్కి తగ్గట్టు వాళ్ళు వేసుకుంటారు ఇంకా సాల్ట్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము సో సూపర్గా వచ్చాయండి క్రిస్పీగా అసలుకి అంటే మెత్తగానూ లేవు అదే బాగా గట్టిగా కరకరలాడుతూ ఉంటాయి కదా అలాగా లేవు అలా అని బా ఇదిగా కూడా సాఫ్ట్గా అలా కూడా కాదు మీడియంగా చాలా బాగున్నాయి టేస్టీగా సో కొంతమంది ఏంటంటే వేడి నూనె కూడా పోసుకుంటారండి ఇక్కడ ఏంటంటే మా అత్తయ్య నూనె వేశారు కాకపోతే కొంచెం వేడి నీళ్ళతోటే పిండి అంతా కూడా కలుపుకున్నారనమాట సో దట్ అవి ఏంటంటే లావుగా అదే బోలుగా వస్తాయి అని ఏదో చెప్పారనమాట సో అది ఇవి అయితే వేడి నీళ్ళు చాలా వేడిగా ఉన్నాయి అవి అందుకని అది బీటర్ ఉంటుంది కదా దాంతో కలుపుకుంటున్నారు మొత్తం పిండి అంతా కూడాను ఇలా కలుపుకోవాలి కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ అనేది వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలండి మళ్ళీ ఎక్కువగా వాటర్ ఎక్కువైపోయినా కానీ మనం చేసుకోలేం కదా అందుకనమాట తర్వాత చూసుకుంటూ కలుపుకోవాలి చాలా ఈజీ అండి కాకపోతే ఇద్దరు ఉంటే పని అనేది తేలిగ్గా అవుతుంది కనిపిది అనమాట అబ్బో ఎక్కువ కష్టపడిపోతున్నాం అన్న ఫీలింగ్ రాదు మనకి ఒక్కడమే చేసుకుంటూ ఉంటే బోర్ కొడుతూ ఉంటుంది సో అది వచ్చేటప్పటికే ఇంకా చక్రాల గిద్దలు ఇంకా అలాగా చిన్న చిన్న ముద్దలుగా చేసుకుంటూ ఇంకా ఆయిల్ అనేది వేడి చేసి పెట్టుకోవాలండి లోపు ఈ పిండి కలిపేటప్పుడే మనం ఆయిల్ అనేది పెట్టేసుకోవాలి పొయ్యి మీద అప్పటికి కాగ ఉంటుంది కదా మనం ఇది రెడీ చేసుకునేటప్పటికే అది
ఫస్ట్లో అయితే నాకు తెలియక ఉత్త బియ్యం పిండి ఉప్పు కారం వేసి కలిపేసి వేశాను ఒకరోజు నాకు అసలు తెలియదు అసలుకి వా ఆయిల్ అంతా పీల్చుకొని అసలుకి అరకిలోనో ఏమో అసలు రెండు గ్లాసులు బియ్యం పిండి అలా తీసుకొని చేశాను చూద్దాంలే అని అస్సలు రాలేదండి అవి నాకు ఇప్పుడే తర్వాత తెలిసింది ఇలా శనగపిండి కూడా కలుపుకోవాలి అని సో చూసారా ఇక్కడ చక్రం విరిగిపోయింది చక్రాల షేప్ షేప్లోనే రాలేదు కాకపోతే తర్వాత అవి వచ్చినాయి అనమాట నేను ఇంకప్పటికీ నిస్సీకి అన్నం పెట్టాలని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాను దాంట్లో చాలా క్రిస్పీగా చాలా బాగున్నాయి నువ్వులు వాము అన్ని టేస్ట్ తెలుస్తూ ఉన్నాయి అనమాట మనకి మీకు గనక తెలియకపోతే ఫస్ట్ టైం అయితే మీరు గనక చేయడం తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఒకటి రెండు సార్లు చేసామంటే ఇంకా మనకి గుర్తుండిపోతుంది సో మనం చేసేసుకోవచ్చు సో అలా వచ్చినాయి అనమాట సూపర్గా ఇక్కడ ఈ హోల్స్ అనేవి పెద్దవి అంటే పెద్దవి చిన్నవి అలా ఉంటాయి కదండి ట్వెల్వ్ షేప్స్ ఉంటాయి చక్రాల గిద్దలకి దీనికి కాకపోతే ఒక్కటే పెట్టేసి చేసేసారు మొత్తం కూడాను ఇంకా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నచ్చిన వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ షేర్ కామెంట్ చేసేయండి ఫర్దర్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బ